La 501e Légion, c'est un groupe de costumiers de Star Wars qui représente tout le côté obscur puis le côté force impériale. Euh, ça a été fondé par un gars qui s'appelle Albin Johnson. Albin Johnson, c'est un gars qui était un triple de Star Wars, puis euh, il y a eu un accident d'auto, il était obligé de se faire amputer une jambe. Euh, mais il fait qu'il a passé beaucoup de temps à, à l'hôpital, puis euh, à, à penser, puis à être un petit peu dans ses, dans son, dans ses pensées noires un peu. Puis à un moment donné, il a dit, hey, il dit moi j'aimerais ça me faire vraiment un costume de Stormtrooper, puis je voudrais être un, un Stormtrooper. Fait qu'il a décidé de se monter avec un de ses chums, s'est monté un, un costume. Puis il a commencé à poster ça, tu sais, sur, 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 on, était, on parle qu'on était encore au début d'Internet, mais il a posté ça en ligne. Puis il y a du monde qui a vu ça. Puis là, ils se sont dit « Hey, moi j'aimerais ça faire pareil ». Ils l'ont contacté, puis là, en fin de compte, c'est là que la 501e Légion est née. Au départ, euh, Albin Johnson avait formé ça pour, justement, euh, quand il faisait des apparitions, ramasser de l'argent, en fin de compte, pour les œuvres qualitatives, pour les enfants malades. Puis c'est encore la cause première qui est supportée par la 501e Légion. Euh, ici, au Québec, euh, tu sais, on est... On se trouve à être 20 ans plus tard. Euh, la forteresse impériale supporte quatre causes, dont euh, Make-A-Wish, euh, Rêve d'enfant, euh, le, le CHU, euh, le CHU de Québec, en fin de compte, le, le, le Centre Mère-Enfant plus précisément, puis l'hôpital Sainte-Justine à Montréal. Bien, ça fait plusieurs années, en fin de compte, qu'on euh, qu qu travaille euh, conjointement avec, avec le Comic-Con de Québec. Euh, puis le Comic Con de Montréal. Euh, en fin de compte, on va être là toute, on est là toute la fin de semaine. Ça fait cinq ans depuis les débuts qu'on est là. Euh, on va avoir un décor avec nous autres. Cette année, on a une nouveauté. Euh, un, nouveau, un nouveau décor qui vient, euh, voilà une semaine qui vient d'être fini d'être construit. Fait qu'on va avoir le bunker de, de la planète Endor du retour du Jedi. Fait que le monde va pouvoir venir se faire photographier avec nous. Euh, vont pouvoir euh, venir poser des questions à savoir si ça les intéresse, comment joindre, euh, comment joindre le groupe. Euh, puis vous allez retrouver en fin de compte tout vos personnages préférés, euh, que ce soit euh, des rebelles, euh, que ce soit euh, des, euh, des forces de l'Empire. Le groupe a tellement pris d'ampleur qu'avec le temps, tu regardes en, en, en journée d'aujourd'hui, en fin de compte, on est au-dessus de 13 500 membres dans le monde, dans 48 pays. Euh, quand, en fin de compte, on a comme une bonne entente avec Disney. Quand Disney a besoin, ils savent que dans le fond, on est, nos, nos costumes sont tellement faits Accurate, que, 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 excusez le mot anglais, mais c'est le terme en fin de compte que, qui est utilisé un peu partout parce qu'il est exactement fidèle à ceux du, des films. Ils savent que quand ils ont besoin d'avoir des personnages pour faire des apparitions dans, dans le monde, bien, ils font affaire avec nous autres.